வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம அப்பாச்சி கப்பா சீரீஸோட மூணாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது எஸ்எஸ்எல் அத்தன்டிகேஷன் அண்ட் என்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே கஃப்காவை பற்றி ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு கஃப்காவோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் எப்படி வந்து கஃப்காவை வந்து உங்கள் லோக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிம்பிள் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் ஒரு சிம்பிள் கன்சியூமர் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு எப்படி கஃப்காவுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது அப்புறம் எப்படி கஃப்காலேருந்து மெசேஜ் ரீட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒருவேளை இதை பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைனா நான் ஏற்கனவே இந்த சீரீஸில் ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முதல்ல நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கஃப்காவில் ஏன் செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது அடுத்தது எஸ்எஸ்எல் ஆர் டிஎன்எஸ் அதாவது செக்யூர் சாக்கெட் லேயர் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்ன அதுக்கு அடுத்தது இந்த மெக்கானிசம் வந்து கஃப்காவில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி தியரிட்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல கஃப்காவில் எதுக்கு செக்யூரிட்டி தேவை அது முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு த்ரீ நோட் கஃப்கா கிளஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ மூணு ப்ரோக்கரு அப்புறம் ஒரு ஜூ கீப்பர் இப்போது ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர் அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ வந்து கஃப்காவுக்கு டேட்டா அனுப்பணும் சரியா இப்போது ஹை லெவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து கஃப்காவுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கஃப்கா கிளஸ்டரோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கஃப்காவுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த கஃப்காவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும் சென்ட் மெசேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் கஃப்காவில் வந்து எந்த வித செக்யூரிட்டியும் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலனா டீஃபால்ட்டாக கஃப்காவில் வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்காலில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு முதல் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்போ இந்த கஃப்கா கிளஸ் கிளஸ்டரோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா யார் வேணாலும் இந்த கஃப்கா வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மெசேஜை வந்து சென்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி மெசேஜை வந்து ரீட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு அத்தன்டிகேஷன் தேவையில்லை ஸோ இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் மூலமாக அத்தன்டிகேஷன் இல்லாமல் யார் வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணி ரீட் பண்ணலாம் இல்லை சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து அத்தன்டிகேஷன் ஸோ அத்தன்டிகேஷன் கிடையாது அதாவது நோ அத்தன்டிகேஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ நோ அத்தன்டிகேஷன் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் சரியா அடுத்தது இப்போது ஒரு ஹேக்கர் இருக்காருன்னு வைங்களேன் சரியா ஸோ இந்த ஹேக்கர் வந்து இப்போது ப்ரொடியூசர் அனுப்புகிற மெசேஜை என்கிரிப்ஷன் <laughs> ஸோ நோ என்கிரிப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கஃப்காவில் வந்து செக்யூரிட்டி வந்து தேவை ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எஸ்எஸ்எல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த எஸ்எஸ்எல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமையும் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்எல் செக்யூரிட்டிங்கிறது நம்ம ப்ரொடியூசருக்கும் கஃப்காவுக்கு மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் அவங்க வந்து கப்பால கனெக்ட் பண்ணாலும் இந்த மெத்தட் இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ப்ரோக்கர் இருக்காங்கல்ல இந்த அந்த ப்ரோக்கர் தான் அவங்களுக்குள்ளேயே கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா அதுக்கும் வந்து இந்த எஸ்எஸ்எல் செக்யூரிட்டி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஜூ கீப்பரும் இந்த கப்பா கிளஸ்டரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனா அதுக்கு கூட நம்ம எஸ்எஸ்எல் செக்யூரிட்டி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஜூ கீப்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கப்காவில் வந்து எத்தனை டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு தெரியணும்னா அவங்க வந்து ஜூ கீப்பர் கனெக்ட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸோ அந்த மாதிரி ஜூ கீப்பர் கனெக்ட் பண்ணும்போது கூட இந்த எஸ்எஸ்எல் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது நம்ம எஸ்எஸ்எல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எஸ்எஸ்எல்னா செக்யூர் சாக்கெட் லேயர் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ப்ரோட்டோக்காலோட புது நேம் வந்து டிஎல்எஸ் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் செக்யூரிட்டி ஏன் இப்படி புது நேம் வந்துச்சுன்னா இந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இனிஷியலாக நெட்ஸ்கேப் தான் வந்து இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டிக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அடுத்தது நைன்டீன் நைன்டி நைனில் இந்த ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து சில பக்ஸ் இருந்துச்சு அந்த பக்ஸை வந்து ஐஇடிஎஃப் அதாவது இன்டர்நெட் இன்ஜினியரிங் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அவங்க தான்
இந்த கிளைண்ட் வந்து வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணும்போது வெப் சர்வர் வந்து இந்த கிளைண்டோட ஐடியை வந்து கேட்கும் சரியா ஸோ வந்து எப்பவுமே கிளைண்ட் வந்து வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட ஐடியை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஐடிசி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வெப் சர்வர் வந்து இந்த ஐடியை வெரிஃபை வெரிஃபை பண்ணும் வெரிஃபை பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு வேலையான கிளைண்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அதாவது இந்த ஐடி வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குடிசிக்கணும் பார்ப்போம் ஸோ வந்து இந்த சர் வெப் சர்வர் வந்து இந்த ஐடியை வெரிஃபை பண்ணிட்டு இது ஒரு வேலையான கிளைண்ட் அப்படின்னு அத்தனிகேட் பண்ணிடும் அத்தனிகேட் பண்ண உடனே இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த ஹோல் எஸ்எஸ்எல் ப்ராசஸ் வந்து இதோட நிற்காது என்ன நடக்கும்னா கிளைண்ட்டும் அதோட சைட்லேருந்து இந்த சர்வரை வந்து அத்தனிகேட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து தெரியணும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போகிற சர்வர் அதாவது நம்ம மெசேஜ் அனுப்ப போகிற சர்வர் வந்து ஒரு வேலையான சர்வராக இல்லையாங்கிறத கிளைண்ட்டுக்கும் தெரியணும் கரெக்டா அதனால எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு வெப் சர்வருக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுதோ அப்பெல்லாம் அந்த சர்வர் வந்து அதோட ஐடியும் இந்த கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் சரியா ஸோ வெப் சர்வரும் அதோட ஐடியை வந்து இந்த கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கிளைண்ட் வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐடியை வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஓகே நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போற சர்வர் வந்து ஒரு வேலையான சர்வர் அப்படிங்கிறத வந்து வெரிஃபை பண்ணிடும் ஸோ வெரிஃபை பண்ணி அதுவும் அத்தனிகேட் பண்ணும் ஸோ என்டையர் ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து நம்ம எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து இது வந்து எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து டூ சைடு ரெண்டு சைடுமே அத்தனிகேஷன் இருக்குது ஓகேவா டூ வே அத்தனிகேஷன் அதனால தான் எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இந்த அத்தனிகேஷன் முடிஞ்ச உடனே என்ன நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு பார்ட்டியுமே அதாவது கிளைண்ட் சர்வர் ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒரு ஏதாவது ஒரு எஸ்எஸ்எல் ப்ரோட்டோகால்ல வந்து அக்ரி பண்ணிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்எஸ் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு ஸோ இவங்க இந்த அத்தனிகேஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த ப்ரோட்டோகால் இந்த டிஎல்எஸ் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ரோட்டோகால் வந்து இவங்க அக்ரி பண்ணிப்பாங்க என்னன்னா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போற மெசேஜஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரோட்டோகால்ல தான் இன்க்ரூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அவங்க அக்ரி பண்ணிப்பாங்க சரியா ஸோ எப்பவுமே வந்து இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு மெசேஜ் மெசேஜ் வந்து சர்வர் காமிச்சுன்னா சர்வர் வந்து இந்த ப்ரோட்டோகால்ல தான் இந்த மெசேஜ் வந்து இன்க்ரூட் ஆகும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் டீக் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டீக்ரேட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதில் ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட் என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஹேக்கர் இருக்காரு அப்படின்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த ஹேக்கர் வந்து இப்போ வந்து இந்த மெசேஜை வந்து டேம்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணாருன்னா அவங்களால ரீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த மெசேஜ் எல்லாமே இன்க்ரூட் ஆயிருக்கு சரியா அதுக்கு அடுத்தது இன்கேஸ் அவர் டேம்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணாருன்னு வைங்களேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிளைண்ட்டும் எப்பவுமே ஒரு நான் நம்ம அனுப்ப போகிற மெசேஜ் வந்து வேலையான ஆள் அதாவது வேலையான சர்வர்னால ரீட் பண்ணப்படுதா அப்படிங்கிறது வந்து அதோட சைட்லேருந்து செக் பண்ணுவோம் தான் ஸோ இந்த ஹேக்கர் வந்து இந்த கிளைண்ட் அனுப்புகிற மெசேஜஸை வந்து டேம்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணார்னா இந்த கிளைண்ட் அதோட ஐடியை வெரிஃபை பண்ணும் ஓகேவா அதோட ஐடியை வெரிஃபை பண்ணிட்டு இது ஒரு வேலையான சர்வர் இல்லை இல்லாட்டி ஒரு வேலையான எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட்டே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் சரியா ஸோ அதனால ஹேக்கர்னால இதை வந்து டேம்பும் பண்ண முடியாது சரியா ஸோ வந்து செக்யூரிட்டி பிரிசே நடக்காது ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்எஸ்எல் இருக்க ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த எஸ்எஸ்எல் கான்செப்ட் வந்து கஃப்கால எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் மெக்கானிசம் வந்து கஃப்கால எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு மூணு டேர்ம்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்டிபிகேட் அத்தாரிட்டி சிஏ அடுத்தது ட்ரஸ்ட் ஸ்டோர் அடுத்தது கீ ஸ்டோர் இந்த மூணு டேர்ம்ஸையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்புறம் வந்து இந்த எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் மெக்கானிசம் வந்து கஃப்கால வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஸோ எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக் மெக்கானிசம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த என்கிரிப்ஷன் ப்ரோட்டோகாலை வந்து அவங்க அக்ரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெசேஜஸ் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சிம்பிளாக இதோட டெஃபினேஷனை சொல்லாமல் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் இருக்காருங்களேன் ஸோ இந்த பர்சன் வந்து இப்போ யூஎஸ்க்கு போகணும் ஸோ இவர் இப்போ யூஎஸ்க்கு போகிறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு
ஸோ வந்து என்ன அர்த்தம்னா இந்த விசாவை வந்து யூஎஸ் எம்பசி இந்தியாவில் இருக்கிற யூஎஸ் எம்பசி தான் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னேச்சர் இருக்கும் சரியா ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த அப்படிக்கு என்ன பண்ணுவாருனா இப்போ வந்து இவர் யூஎஸ்க்கு போவார் சரியா இவர் யூஎஸ்க்கு போனோடனே யூஎஸ்ஏல வந்து என்ன நடக்கும்னா அதாவது இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவரோட பாஸ்போர்ட்டை வந்து செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணும்போது இந்த விசா இருக்கும் ஸோ இந்த விசாவை இஷ்யூ பண்ணது யாருன்னு பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து யூஎஸ் எம்பசி இந்தியாவில் இருக்கிற யூஎஸ் எம்பசி வந்து இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இந்த இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு தெரிய வரும் ஸோ அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமுக்கு போவாங்க சரியா பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பிசிஎஸ் இந்த பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் போயிட்டு இந்த யூஎஸ் ஏஐ அது இவங்க வந்து ஒரு இந்த யூஎஸ் விசா இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு லீகலான ஒரு என்டைட்டியா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் போய் செக் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ செக் பண்ணுவாங்க சாரி செக் யூஎஸ்ஏஐ ஓகேவா செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகே இந்தியா இருக்கிற யூஎஸ் எம்பசி வந்து யூஎஸ் விசாவை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலிடான என்டைட்டி தான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ தெரிஞ்ச உடனே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த அப்ளிகன் வந்து யூஎஸ்ல ஃப்ரீயாக போகணும் சரியா ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ல வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த அப்ளிகன் இருக்காருல்ல இவர் தான் வந்து கிளைண்ட் சரியா யூஎஸ்ஏ தான் வந்து சர்வர் அடுத்தது இந்த யூஎஸ் எம்பசி இருக்காங்களா இந்தியாவில் இருக்க யூஎஸ் எம்பசி அவங்க தான் வந்து சிஏ சர்டிபிகேட் அத்தாரிட்டி அப்புறம் இந்த பாஸ்போர்ட் இருக்குல்ல அதாவது யூஎஸ் விசா ஸ்டாம்ப் ஆன பாஸ்போர்ட் ஸோ இந்த பாஸ்போர்ட் தான் வந்து இந்த ஸ்டாம்ப் ஆன பாஸ்போர்ட் தான் வந்து கீ ஸ்டோர் அடுத்தது இந்த பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் வந்து ஸோ இந்த பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் வந்து ட்ரஸ்டோ சரியா ஸோ என் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டினா என்னென்னா எப்போல்லாம் வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு சர்வரில் வந்து கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுதோ அப்போ வந்து அது வந்து ஒரு கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அந்த கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து சைன் பண்ணுற ஒரு என்டைட்டி பேர் தான் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி அதாவது இந்த சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி வந்து ஓகே இந்த கிளைண்ட் வந்து ஒரு வேலிடான கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளைண்டோட அப்ளிகேஷனை வந்து சைன் பண்ணும் சரியா ஸோ அதான் இங்கே நடக்குது இந்த அப்ளிகன் வந்து யூஎஸ் எம்பசியில் போய் அவரோட பாஸ்போர்ட் கொடுத்தவொடனே யூஎஸ் எம்பசி வந்து இந்த அப்ளிகன் வந்து ஒரு வேலிடான அப்ளிகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சிக்னேச்சரை வந்து பாஸ்போர்ட்டில் வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணி விசாவை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இதுதான் வந்து சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி கீ ஸ்டோர்னா என்னென்னா அந்த கீ ஸ்டோர்ங்கிறது ஒரு காம்பௌண்ட் அந்த காம்பௌண்ட்ல வந்து ரெண்டு பார்க் இருக்கு ஒன்னு வந்து கிளைண்டோட ஐடி அடுத்தது ஒரு அப்ளிகேஷன் சிஏ சிஏ சைன் பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷன் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎஸ் எம்பசி சைன் பண்ண ஒரு விசா இது ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கீ ஸ்டோர் ஸோ இப்ப என்ன நடக்கும்னா ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு சர்வர் கனெக்ட் பண்ணும் போது சர்வர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிளைண்டோட கீ ஸ்டோரை செக் பண்ணணும் சரியா இந்த கிளைண்டோட கீ ஸ்டோரை செக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளைண்டோட ஐடியா பார்ப்போம் அடுத்தது இந்த கிளைண்டோட அப்ளிகேஷன் ரிக்வஸ்ட் பார்ப்போம் அதாவது இந்த கிளைண்ட் கிட்ட ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து இந்த அப்ளிகேஷனை சைன் பண்ண சிஏ யாருன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா சிஏ யாருன்னு பார்த்த அப்புறம் இந்த சர்வர் என்ன பண்ணோம்னா அதோட ட்ரஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கைவ் இருக்கு ட்ரஸ்டோர்னா வந்து ஒரு ஆர்கைவ் சர்வர் சைட்ல ஓகேவா ஸோ இந்த சர்வர் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஆர்கைவ் ஃபைல்ல போய் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஆர்கைவ்ல என்ன இருக்குன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சிஏஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஆர்கேவ் என்னென்னா வந்து சிஏ ஒன் சிஏ டூ சிஏ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சிஏஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சர்வர் வந்து இந்த கீ ஸ்டோரை ரீட் பண்ணிட்டு இந்த கீ ஸ்டோர்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த சிஏ தான் சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த சிஏ வந்து அதுக்கப்புறம் அதோட சர்வரோட ட்ரஸ்ட் ஓவர் இருக்கான்னு பார்க்கும் ட்ரஸ்ட் ஓவர்ல இருந்துச்சுன்னா சர்வர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா ஓகே இந்த கிளைண்ட் வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட் ஓவர்ல இருக்கிற ஒரு சிஏ அதை சைன் பண்ணப்பட்ட கிளைண்ட் அதனால இது ஒரு வேலையான கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வர் வந்து அத்தென்டிகேட் பண்ணிக்கும் அப்படி அத்தென்டிகேட் பண்ணி முடிச்ச உடனே இந்த இந்த ஐ மீன் இந்த ஒன் வே அத்தென்டிகேஷன் கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்
எப்படி வந்து எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் செக் மெக்கானிசம் வந்து கக்கால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ரோக்கர் நடுவில் இந்த ஹேண்ட் செக் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்கர் பி ஜீரோ வந்து அதில் இருக்கிற மெசேஜை பி ஒனுக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுன்னு வைங்களேன் இந்த கேஸ் வந்து பி ஜீரோ தான் கிளைண்ட்டு பி ஒன் தான் சர்வர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கக்கால வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் கிளைண்ட் சர்வருக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் செக் நடக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நடக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பி ஜீரோ வந்து பி ஒன்னுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிருந்தீங்களேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பி ஒன் வந்து அதோட கீ ஸ்டோரை பி ஜீரோவுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் சரியா ஸோ பி ஒன் எக்ஸ்போஸ் இட்ஸ் கீ ஸ்டோர் சரியா அடுத்தது பி ஜீரோ வந்து இந்த பி ஒனோட கீ ஸ்டோரில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் எந்த சிஏ சைன் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத பி ஜீரோ வந்து பார்க்கும் அதாவது பி ஜீரோ செக்ஸ் அதாவது B0 புரிஞ்சுக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ண புரோக்கர் அதாவது நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ண போற புரோக்கர் வந்து ஒரு வேலையான புரோக்கர் அப்படிங்கிறத வந்து பி ஜீரோ வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பி ஒன் வந்து பி ஜீரோ அத்தனிகேட் பண்ணும் அதாவது கிளைண்ட் வந்து அத்தனிகேட் பண்ணும் சரியா அடுத்தது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே அத்தனிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு எஸ்எஸ்எல் லேண்ட் ஷேக்ல வந்து டூ வே அத்தனிகேஷன் தான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பி ஒன் வந்து பி ஜீரோ அத்தனிகேட் பண்ணணும் சரியா ஸோ வந்து என்ன நடக்கும்னா இதே ப்ராசஸ் தான் ரிவர்ஸ் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும்னா பி ஒன் வந்து பி ஜீரோக்கு அத்தனிகேட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ வந்து என்ன நடக்கும்னா ஃபஸ்ட் பி ஜீரோ வந்து அதோட கீ ஸ்டோரை பி ஒனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் அடுத்தது பி ஒன் வந்து அதோட சி அதாவது இந்த கீ ஸ்டோர் இருக்கிற சிஏ வந்து செக் பண்ணும் சரியா இந்த சிஏ வந்து இந்த கீ ஸ்டோர் சைன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது பி ஒன் வந்து செக் பண்ணும் அடுத்தது பி ஒன் வந்து கடைசியா பி ஒன் வந்து அதோட ட்ரஸ்ட் ஸ்டோர் பார்க்கும் இந்த சிஏ இருக்கா இல்லையா இந்த இந்த சிஏ வந்து பி ஒனோட ட்ரஸ்ட் ஸ்டோர் இருந்துச்சுன்னா பி ஒன் வந்து பி ஜீரோவை அத்தனிகேட் பண்ணிடும் அதாவது இந்த சர்வர் வந்து இந்த கிளைண்ட் அத்தனிகேட் பண்ணும் அதாவது நமக்கு கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பின ப்ரோக்கர் வந்து ஒரு வேலையான ப்ரோக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி ஒன் வந்து அத்தனிகேட் பண்ணும் ஸோ என்டையர் ஆன்சைட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு இந்த என்டையர் ஆன்சைட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு ப்ரோக்கரும் ஒரு எஸ்எஸ்எல் என்கிரிப்ஷன் ப்ரோட்டோக்காலை வந்து அக்ரி பண்ணிப்பாங்க ஸோ வந்து உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்எஸ் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு ஒரு என்கிரிப்ஷன் ப்ரோட்டோகால் இருக்கு எஸ்எஸ்எல் என்கிரிப்ஷன் ப்ரோட்டோகால் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து இதை வந்து அக்ரி பண்ணிப்பாங்க அதாவது நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போகிற மெசேஜஸ் எல்லாம் இந்த ப்ரோட்டோகால் மூலமாக என்கிரிப்ட் ஆகிருக்கும் என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து அக்ரி பண்ணிட்டு அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபுல்லாக இந்த ப்ரோட்டோகால் மூலமாக என்கிரிப்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து எஸ்எஸ்எல் ஆன் ஷேக் அதாவது எஸ்எஸ் அத்தடிகேஷன் அப்புறம் எஸ் என்கிரிப்ஷன் வந்து ரெண்டு ப்ரோக்கர் கண்டு நடக்கும் ஸோ கஃபா வந்து இதே ப்ராசஸ் தான் எல்லா காம்போனண்ட்டுக்கும் அதாவது இப்போ வந்து இன்னொரு ப்ரோக்கர் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு பி டூ அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்கர் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்கருக்கும் பி ஒனுக்கும் நடுவில் எஸ்எஸ்எல் நடக்குதுன்னா அதுவும் இதே கான்செப்ட் தான் சரியா அதே மாதிரி ஒரு ஜூ கீப்பருக்கும் ஒரு ப்ரோக்கருக்கும் நடுவில் எஸ்எஸ்எல் நடக்கணும்னா அதுவும் இதே கான்செப்ட் தான் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் ஒரு ப்ரோக்கருக்கும் இல்லை ஒரு கன்சியூமருக்கும் ஒரு ப்ரோக்கருக்கும் நடுவில் எஸ்எல் நடக்கணும்னா அதுவும் இதே கான்செப்ட் தான் ஸோ என்டையர் கா என்டையர் காம்போ கப்பா கஷ்டமும் இந்த கான்செப்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஸோ நம்ம வீடியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கப்கால எதுக்கு செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது எஸ்எஸ்எல் ஆர் டிஎல்எஸ் இந்த இந்த ப்ரோட்டோகால் தான் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது இந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து கப்கால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சில த்ரீ கீ டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியணும் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி சில ட்ரஸ்ட் ஸ்டோர் அப்புறம் கீ ஸ்டோர் அப்படின்னா என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது இந்த எஸ்எஸ்எல் மெக்கானிசம் அதாவது எஸ்எஸ்எல் ஹேண்ட் ஷேக்கு அதாவது அடுத்தது எஸ்எஸ்எல் அத்தனிகேஷன் அதுக்கப்புறம் எஸ்எல் என்கிரிப்ஷன் இது ரெண்டுமே கப்கால வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம தேர்ட்டிகளாக பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த எஸ்எஸ்எல் மெக்கானிசம் வந்து அதாவது எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்எல் அத்தனிகேஷன் அப்புறம் எஸ்எஸ்எல் என்கிரிப்ஷன்